Jacob, uh, I have um, for the candlelight. Eh? Yes. I did for you and for me. Okay. Maybe I can. Was it that thing? Oh. This. As uh, as I before what in ziekenhuis lig. Of, uh, of, uh, of andere uh, problemen heb of zo. Zoals ik heb toen een uh, hartoperatie gehad hè, in 2009. En uh, ook zware longontstekingen. En pas geleden heb ik dus dan ook uh, weer longontstekingen gehad. En als ik dan in het ziekenhuis lig. En dan uh, heeft mijn moeder altijd zoiets van. Uh, omdat ze ook uh, van de Rooms-Katholieke geloof is. Dan gaat ze altijd een kaarsje opsteken in de kapel van het UMC. Van het uh, ASU of de kerk. Hoe doe jij dat? Uh, de, voor wie steek jij dan een kaarsje op als jij uh, bijvoorbeeld mensen kent, familie of zo, die problemen hebben, ziek... Uh it's a bit different. For me, it's not really burning the candle, but you, you can burn it as well. But the thing is, for me, it's just whenever, whenever there's something really important I need to do. And in that sense, it's almost every day. Like, for me, going into prayers every day, not just on the bad moments, but also on the good moments, then I'll go burn the candle if, if i was going to burn the candle I'd light a lot of candles up so he says I, every day he says to say thank you and on important moments then you take a bit of extra time just praying when you're going through tough times <laughs> En kan jij dat uh, voor de camera uitleggen en laten zien aan de mensen thuis uh, van waar jij geboren bent op de, de kaart? Ja, yeah, ik was geboren in Kitwe, mm. Zambia, which is hier in de southern part, more central southern part of, of Afrika. Oké. Okay. Heb jij nu nog broers en zusters thuis? Yes, I have um, one sister in Zambia. My older brother in Zambia and my younger brother, he's still studying in Canada. How was your youth before? Was your arm or so? What you then on the street? So that football actually learned, eh? What you had, of course, no real football clubs, amateur clubs, as here in Netherlands, eh? Or in the West, eh? How was that actually? No, my life was was perfect. I wouldn't change anything. I didn't. Wasn't a poor lifestyle of coming up. Thank God to that. But it was all just fine for me. I didn't have to learn football on the streets. I just football basically for me came at a really late stage. Before it was just all about watching it and supporting the team, and that's it. But yeah, I had a very you could say comfortable upbringing, which was really good. And the main basic was on education and just knowing how to treat people and how to understand everything. Heb je ooit durven dromen dat je ooit profvoetballer zou worden hier in Europa? Yeah, I think yeah, I started with Afri Sport, but it wasn't so much a dream of getting to Europe in the first years. In the first years it was just all about having fun. It was just I could play organized football, I could play football with my with people who would give me a good challenge and for me that was it. It was take one year before you go into university or further education and just play for fun and then only after a year or after eight months then you realize I'm actually good at this and I can do something and everyone keeps telling you how you can really make something of yourself then 
it's at a really year or eight months then you realize I could do it as a profession. I have really uh, in some between some year I have been to look out radio and then come and I have been that top 40 from pop music. Yeah, they have the they have the radios, uh, but yeah, maybe of Zambian music or top ten Zambian songs that are playing at the moment or stuff like that. But yeah, they they have radios and stuff. Now, maybe that I could even can outleggen what I do. Want there is früher toen in the jaren negentig is toen een band geweest en dat heet Enigma. Ik weet niet of je dat kent. No, I don't know. En dat die hadden een nummer gemaakt met Sardines, heet het. En dat is ook kreeg Koreaans, maar dan een beetje pop. Een beetje pop, een uh, beetje pop, hip hop. Ik weet niet of je dat toen in de top 40 dat, uh, dat is wel gehoord hebt, die muziek. No, I, I also don't know it. I, um, I haven't listened to Misschien it. kan ik het even een stukje neurien voor je. En dat ging ongeveer zo. Betty Money kwart samen. Many Money is aan En dan kreeg je op een gegeven moment. Boom, boom, boom. En dan hoor je op een gegeven moment. Oh, nee, Papi, wat je niet kwaad hebt. 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 Papi, wat je niet the number one hit no. in the Dutch top 40. I've, yeah, I did, I've, never, I've never heard it, sorry. Ik heb nog een rozenkrans bij me. Heb jij ook een rozenkrans? Eventjes in mijn Oh, dat maakt niet uit. Ik dacht, misschien als ik het wel hier pak, nou, het is, kijk, ik heb hier twee. Ja. En ik dacht dat misschien deze heel erg leuk zou zijn, bij jou zou passen. Ah, het, het heeft ook een beetje de kleuren van veel uh, wat Afrikaanse landen ook ja. hebben. Een beetje rekkeachtig. Oh, ja, yeah, thank you very much. Oké, okay, of, ja. Yeah. Wil je deze ook? Dat is ook. Ik ga deze Die vind je mooier? Die, die vind je mooier. Dit is nice. Dank je wel. Dit is perfect. Oké. Okay. Ja. Nou, Jacob. Ja. Dank je voor je. Kom in. Dank je wel. Jullie hebben een doel. En dat is making points in de voetbal. And we have we we have a goal, and that's uh, to keep this church um, alive, and um, that it can stay like this. And it costs a lot of money, and that's what I want to bring under the that I under the aandacht wil brengen. Hope ups, nets ups.